Welcome to my new video on VMA Basics. We will do a series of videos on VMA Basics. We will do a video on VMA Basics. We will do a session on VMA Basics. We will do a video 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 on VMA Basics. Type 1 Hypervisors ने कुछ नमले डिस्कस किया ना रही है। हम already Hypervisors इन्दा है ना। Type 1 Hypervisors इन्दा है ना। Type 2 Hypervisors इन्दा है ना। इन्होंने लेने। Last virtualization session ने लेना हमले कवर इधर नो। नल जस्ट अन्ना अन्ना एक रिकैप हो गया। ये एक वीडियो ले हमले नोकना ना रही है। इन्दा है ना VMware vSphere। अदे बोले एंगने आना VMware ESXi install ये ना तो। एंगने आना ESXi इन दाने टाइप ऑन हाइपोवाइजर्स। नमल लास्ट वीडियो ले परंजन बोला ने हाइपोवाइजर्स इन द वर्णी ये ले वर्चुअल मशीन्स ओड़ी के नाइट लोरे प्लेटफॉर्म आना। पे इन दाने टाइप ऑन हाइपोवाइजर्स नो वर्णी ये ले उन्होंने फिजिकल सर्वर ने मोड़ ला ओरु ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ये न Type 1 Hypervisor ni baru yang pertama juga VMware ES Excel example ana, Microsoft Hyperview example ana, Citrix Sensor ber example ana. Abah ini betul, ini dengan kita ini dengan kita ini produk kita, nama kita ini Hypervisor right to install ini. Ada ni dalam mobile ni, virtual machines ni, nama kita load ini ada. Ini virtual machines ni ada resource manage ini ada, ini Hypervisor ada. Dan dalam resource virtual machine ni ada CPU, memory, network, storage. Ini betul betul ada resource ni, VMware alam kita ini ada Hypervisor orang yang use ini, Hypervisor ni ada. Kernel ada ikim, ini resources semua allocate ini. Ini adalah VMware vSphere. Ini adalah nokam. vSphere itu barangan itu, satu 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 single product. Ada satu suite. Ada suite ni ada lantai kau beri nilai macam ini. ES Excel ada, VS ada servers ada, vSphere client ada. Barangan korang cek product ada. Pasalnya, nama kita dulu fokus fokus ini apa? Ini ES Excel, VS ada, vSphere client ada. Ini adalah latest vSphere version. Latest vSphere version ini barangan ini adalah vSphere seven ada. VSphere 7.0 आना लेटेस्ट VSphere वर्शन। तो नमले एक बार एक रू न्याने आना गये नमले पेन एक प्रैक्टिस एक कॉम प्रैक्टिस में वाले ने एक बार एन माइनस वन वर्शन प्रोडक्शन डिप्लॉय आम लगा। अब हम इधर मुन्ने वाला आउट वर्शन अदर्स एक टू सेवल वर्शन ऐसा नहीं है इसलिए न्याने 6.7 आना 7.0 इक पिने ESX हम ESX है ना हमारा डिफरेंस है। नमले पर जो मुझे VM वेर रू इंटरव्यू ने पूछा है ना। पंडो मुझे ले चोदी के ना एक वाला कॉमन आइटल रिक्वेस्ट है ना। What is the difference between ESX and an ESXi? ये ने चोदी है ना। ESX में वाला ना ले एक अप्सिलेट आइटल का प्रोडक्ट आना। इप्पा प्रोडक्ट हम को मार्केटिंग के टाइप नहीं है। अब ESX में वाला ना प्रोडक्ट ESX में वाले व्य Enam adalah bootloader. Orang guest operating system ini load yang naik itu, diusi yang na, orang bootstrapper, atau orang bootloader mana, orang orang itu orang itu piece of software yang mana, kita bootloader itu beri. Tapi ESX itu beri yang sahaja diusi itu untuk itu Linux based console OS, C OS itu beri. Orang itu Linux based console OS mana, ESX ini boot yang naik itu diusi itu untuk itu. Atau ada heavy yang itu lah, orang Oru oru installation ayer, nae kerja 2 GB 3 GB ada pich, virun nae oru installation ayer, iya section deh. Iya section ini virun beri teka, VM ber proprietary ayer, oru kanal build deh, ata kanal ayana, VM kanal boleh kanal ayana, iya section ini load deh nae kerja use deh. Nae kerja sih installation ayer, virun beri teka oru 10 monu RMB matra, use out oru, ha installation. Abang, aduh unda dene, kuda dale secure ana ESXi. Epo dene, nammal installation de ayu surface korain dene nanti aja. Ita attacki ana itla probability korani unda diri. Okay, ini ESXi license ano free ano. Ippa e point dale nuri joyce ini, nama bare ESXi free ano. ESXi matra. Oru physical server dale, ni kiri VM ber ESXi install iya dite. Ni kiri virtual machine surani ano dene gile. It's absolutely free. Except the license cost of the of the of the guest operating system. The guest operating system Windows. Namlu ru patte Windows guest operating system platform loadi kya ananda nengile. Turche item. Ah, ru guest operating system tende license tende costi nama kau. Pshe send oiso Ubuntu pola lala operating system anu loadi kya ananda nengile. Ah, complete system nuke absolutely free ari. Okay. 
പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓടുന്ന വിർച്വൽ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു എട്ട് വി സി പി വരെയൊക്കെ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതും നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പി ഒ സി സെറ്റപ്പിൽ മോത്താൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കതിൽ അതിനകത്തിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല പിന്നെ ഒരു ഇ എസ് എക്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവർ ബി എം വെർ മിനിമം മിനിമം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ജി ബി റാം വൺ സി പി യു ആണ് പക്ഷേ റെക്കമെൻഡ് സ്പെക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ടു ടു സി പി യുസും ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇ എസ് എക്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എം വെർ ഇ എസ് എക്സ് ഐയുടെ ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ബി എം വെറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബി എം വെൻ്റെ സൈറ്റിൽ നിന്നാണോ ഈ ഐ എസ് ഒ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഏതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള പോലെ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൽ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സിമിലർലി ഒരു ഹൈപ്പർവൈസർ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഓടുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സിസ്കോ ആണെങ്കിൽ സിസ്കോയുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ എച്ച് പി എൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡെൽ ആണെങ്കിൽ ഡെലിൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈ ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ആ ഹൈപ്പർവൈസറിനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വി എം വെയർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൽ എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇ എസ് എക്സ് ഐയുടെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വി എം വെയർ ഇ എസ് എക്സ് ഐ സെവൻ ഡോട്ട് സീറോ എന്നുള്ള ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സർവേഴ്സിനെയും ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈ ഇ എസ് എക്സ് ഐ ഇമേജിനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടൈമിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക കേസുകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ ഈ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പോകും അപ്പം അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ഒ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സെർവർ ബൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏതൊരു ഐ ഐ എസ് ഒ ബൂട്ട് ചെയ്ത് കയറുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ ഐ എസ് ഒയിലോട്ട് കയറണോ അതോ ലോക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് കയറണോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഐ എസ് ഒയിലോട്ട് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇൻഡി യൂസർ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫയൽസ് എല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ അത് ലോഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റർ പ്രൊസ് ചെയ്യുക ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ടാണ് ഈ ഇ എസ് എക്സ് ഐ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ചോദിക്കും ഇതിനുശേഷം നമ്മളുടെ റൂട്ട് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം റൂട്ട് പാസ്വേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റൂട്ട് യൂസർ ആണ് ഒരു ലിനക്സ് ബേസിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും റൂട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് യൂസർ അപ്പം ഇവിടെ ഇ എസ് എക്സിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് യൂസർ ആണ് റൂട്ട് യൂസറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് മിസ്സാവരുത് കാരണം ഈ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ലെവൻ അടിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി റീബൂട്ട് ചെയ്യുക റീബൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു യെല്ലോ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വി എം വെറി എസ് എക്സൈഡ് പെർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആപ്പി പി ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഡി എസ് സി പി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡി എസ് സി പി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഐ പി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മു
ആൻഡ് ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സീറോ ടു 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 സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് സെറ്റായിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ സെർവറിൻ്റെ കൺസോളിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വി എം വി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു വിർച്വൽ മെഷീൻ ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് അതായത് ഈ സെർവറിലേക്ക് കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അല്ലെ ലാപ്ടോപ്പിലോ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം സോ ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി സ്പിയർ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതൊരു വെബ് ബേസ്ഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ബേസ്ഡ് ക്ലയൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ബേസ്ഡ് ക്ലയൻറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലാതെ നോർമൽ ഇ എക്സ് സി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇ എക്സ് സി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി സ്പിയർ ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പം ബി എം വേറ് ഇറക്കാറില്ല അത് അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻസ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് ക്ലയൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന് വെബ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്ലൂ വിൻഡോയ്ക്ക് വെബ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ വെബ് ക്ലയൻറ്റ് കുറച്ച് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർഷൻസോടു കൂടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്സലിറ്റ് ആവും അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എച്ച് ഡി എം എൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ആവും സോ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെബ് ബേസ്ഡ് ക്ലയൻറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലൈ ഈ ബ്രൗസറിൽ കയറി അതായത് ഈ സെർവറിലെ കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ റൂട്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ കാണുന്ന വിൻഡോയിലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ വിർച്വൽ മെഷീൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഇ എസ് എക്സ് ഐയുടെ അഡ്വാൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സോ വേറെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി വിർച്വൽ മെഷീൻ എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇ എസ് എക്സ് ഐയുടെ അഡ്വാൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ വീസൻ്റെ സെർവർ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ